The root of the sin of hardness of heart is actually pride. We read yung Proverbs 18 verse 12 last time. If you remember, this was in December 18. Kundi ako nagkakamali. At sabi sa Tagalog, ganito. Bago ang pagkapahamak ay pagmamalaki ng puso ng tao. At bago ang karangalan ay ang pagpapakumbaba. In other words, malaking issue kung bakit hindi magkasundo ang mag-asawa okay, ay ang issue yung pride. Okay? Yun yung hardness of heart, katigasa ng puso. Pride simply means a feeling of superiority. Thinking that they are better than others, they are haughty. Or another definition ng haughty is arrogant. Okay? Or mayabang. If pride and arrogance is in effect, then strife and envying are just around the corner. Pag nandyan ang strife, nandyan ang envy, nandyan ang jealousy, sabi ng Bible, nandyan din ang lahat ng klase ng kasamaan. And that's what's happening. Diyan sa isang banda na yan, diyan nagiging oh, focus ni Satan na magkaroon ng ganyan sa family dahil he, Satan, wants to destroy the family unit. Understand ang ating Panginoon bilang Diyos, siya nga'y tinatawag na Father God because God is our Heavenly Father or we may say that He is a family man. You see? So, si Satan gusto namang sirain yan, gustong wasakin yan. Okay? And uh, he is working through the heart of the person. Sinasaksa kanya ito. At, uh, ito i-feed niya. Ang, kanilang, uh, ang temptation sa kanila ay ang maging matigas ang puso, maging mayabang, maging feeling na mas magaling kesa sa iba, at ito'y nagkukos ng division. I gave you some spiritual principles last time, and one of them is this. Pride is the only poison when swallowed will be good for you. Ang pride lamang, ang lason, na kapag ka nilunok ay makakabuti sa inyo. Of course, alam natin ang lason ay masama sa katawan. But understand na ang pride ay isang klase rin ng lason. Ah, isang klase ng lason din yan. At ito lang ang lason. I'm not saying na uminom ka ng lason. Pero sinasabi ko na kung ang pride ay lulunokin mo. You will swallow your pride. Okay? Ito lang ang isang klase ng lason na makakabuti sa iyo. Another principle I gave you last time, huwag palagi ikaw ang inuunawa, umunawa ka naman. Yan ang gusto natin palagi sa isang argumento o sa isang senaryo. Gusto mo palagi, ikaw lang ang uunawain. Pakiwari mo, ikaw lang ang tama. Or kaya naman, uh, akong nasaktan eh, akong kawawa eh. Gusto mo ikaw na lang ang uunawain. That may be true na ikaw nga yung nalamangan, ikaw nga yung uh, nasaktan, pero understand na meron pa rin possibility na kaya nagawa ng tao yun sa'yo, meron kasi siyang pinagdadaanang hindi rin maganda. So in other words, huwag palagi ikaw na lang ang uunawain. Matuto kang umunawa. Another spiritual principle I, I uh, read to you last time, don't look at negative situations from your own perspective. Look at it from God's perspective. Minsan kasi, kapag ka nasa isang senaryo tayo, argumento, uh, away, ang pananaw natin pag ganyan, tandaan mo, ang pananaw na ganyan, limited lang yan, hanggang sa tanaw mo lang. Hindi mo makita yung kabuuan. Sabi ko nga sa inyo, ginawa ko example last time, kung maalala ninyo, pag tinitingnan mo ang mapa, walang sino man sa inyo ang tumitingin ng mapa ng pag ganyan. Hello? Diba? Pag tumingin tayo ng mapa, lagi tayong nasa ibabaw. Tinitingnan natin pa ganyan para malaman mo kung nasaan ka at saan ka papunta, kung nawawala ka ba, kung malayo ka pa sa this destination mo. That is how we should see things. We need to see things not by in your own perspective. You need to see things in God's perspective. Okay? No wonder, kitang-kita ng Diyos ang lahat because ang Panginoon ay nasa langit. Amen? Kita niya, tanaw niya ang lahat. Dapat maging ganun ang attitude natin. And most of the time, kung ang magiging perspective mo ay hindi lang yung tanaw na paganito, kundi titingnan mong ganyan, makikita mo na doon sa sitwasyon na, pinag, na kung saan ka kasali o saan kayo nagtatalo, may malaking possibility na malaki rin ang mali mo. Kaya lang, sa hit ng argumento, 
Eh, para bang ikaw lang ang tama at gusto mo ikaw lang ang intindihin. So, look at it from God's perspective. So, of course, tingnan mo ang sinasabi ng salita ng Diyos. I-check mo ang sarili mo and you will find out na meron palang, meron kang ilan o baka mas malaking porsyento na pagkakamali doon sa senaryo na yon. Okay? Now, we talked about also kung ano yung strong foundation ng marriage. And I gave you this, that love is the foundation of a strong marriage. Yung nagmamahalan. Okay? And I gave you a definition of love. The definition of love I gave you is that love desires to benefit others even at the expense of oneself because love desires to give. Okay? Si Jesus, pinakita niya ang klase ng pag-ibig na yan na kahit na ang buhay niya okay, ay uh, mawala or mamatay siya, eh hindi bali na dahil meron siyang gustong ibigay sa sangkatauhan. At yan ang kaligtasan. Ganun niya tayo kamahal na ibinigay niya ang niyang kanyang buhay. Even at the expense of his own life. Okay? Kasi nga naman, love desires to give. Sabi ko sa inyo noon that the highest expression of love is giving. You can give without loving, but you can never love without giving. Okay? And uh, I also, we also talked about that love is not just a feeling. Yan ang naging issue sa atin. Dati, nasanay tayo ng pag-ibig kasi ito yung, ito yung papano kong nararamdaman. Kinikilig ako. We, we were brought up sa klase ng pag-ibig na basta nahihipo, nayayakap, naririga sinasabi, yung ganong klase pag-ibig. And but the problem with love based on emotions, eh hindi laging, hindi constant yan. Paiba-iba, misa napakataas, misa napakababa. Okay? Meron kang makikita, bagong kasal. Okay? Talaga naman nung wedding nila, halos sa uh, hindi maalis ng lalaki ang tingin niya doon sa kanyang asawang babae na para bang, wow, ganda ng, ng asawa ko. At kung makayakap, ha? Kung, kung, kung maipadama yung kanyang pag-ibig uh, nung araw ng kasal, nung unang panahon ng kanilang kasal, bumilang lang ang ilang panahon, five, seven, ten years, ngayon, hindi na matagal lang makita ang asawa. Ha? Ba't kaya ganun? Sabi nung isa, meron joke, sabi nung isang Mama, nagpunta sa kanya, abogado. Attorney, uh, please help me. I want to divorce my wife. Sabi nung abogado, why? Well, she hasn't spoken to me in six months. Sabi nung lawyer, well, you better think twice. Wives like that are hard to find. Hindi <laughs> <laughs> na ako. <laughs> ah, sabi nung ano, eh, gusto ko nang hiwalay na kami ng asawa ko. Sabi niya, bakit? Eh, yung asawa ko, Anim yung asawa kong babae, anim na buwan hindi ako kinakausap. Sabi ng abogado, magdalawang isip ka. Yung ganyang klase ng asawa, mahirap hanapin. Hindi ka na kinakausap? <laughs> o din ako, eh talaga gusto niyo pa Tagalog eh. Ini English na nga eh. Say, Bakit kaya nagkakaroon ng ganon? Bakit merong ganong mga pangyayari na noong una, akala mo, talaga naman lalanggamin sa sobrang sweet. Okay? Ngayon, kahit anay, ayaw. Isi, ini siya sabi ko yung klase ng pag-ibig na nakalakihan natin eh. But if we learn about what true love really is, makikita mo ba pambira, hindi pala ito base lang sa naramdaman. Misa nagagalit ka, misa hindi ka galit, hindi pare-pareha siya eh. Yung nga meron kang nagawang desisyon, nung galit ka, pinagsisisihan mo na ginawa mo eh. Hello? Kasi nabigla ka lang, galit ka eh. Pero hindi mo naman talaga gustong gawin yon. So imagine kung ilalagay mo yan sa klase ng pag-ibig na binibigay mo sa iyong asawa, sa iyong mga anak, eh di pa paano kung galit ka? Paano kung hindi minsan smooth ang inyong uh, relationship? Does that mean na hindi na involve ang pag-ibig? So yun ang mga bagay na dapat natin maintindihan. Love is not a feeling, it is a choice. It is a mental attitude. Pinag-usapan natin yan. Yun ang ganong klase ng pag-ibig. Yung... yung Lumago ka based on knowledge. Di ba yung binasa natin? Uh, last time I quote you Philippians chapter 1 verse 9 sa New International Readable Version. 
Sabi rito, I pray that your love will grow more and more and let it be based on knowledge and understanding, not on emotions. Hindi base sa pakiramdam, base sa pagkakilala mo doon sa tao. It's very important for you to develop your love for each other, or for your family, for your spouse, based on knowledge. Si Jesus, sabi niya, hindi siya pwedeng basta mahalin lang. And that may be part, yung pagmamahal natin, Lord, I love you, umiiyak ka, I love you. Kinikilabutan ka siya, sabi mo, mahal mo siya. Pero, sabi ni Jesus, para mapakita mo sa kanya kung gaano mo siya kamahal, sabi niya, if you love me, you keep my commandments. Kung talagang sinasabi mong mahal mo ko, sundin mo ang sinasabi ko. Now, paano mo masusunod na sinasabi ng Panginoon kung hindi mo alam? So you are to love God based on your knowledge and obedience of the Word of God. If you will not do that, hindi sigurado si Jesus sa pag-ibig mo sa Kanya. Kasi sasay mo, mahal mo siya. Pagkatapos, hindi mo naman sinusunod ng Kanya salita. Eh, paano mo susunod din ang Kanya salita? Hindi mo naman alam ang Kanya salita. Kaya nga dapat ipagpasalamat mo palagi that you are a part of a church that teaches the Word of God so that you will know. And in knowing, you will obey. And in obeying, you are showing your love for Jesus. Okay? So love is not a feeling. Love is a choice. It is a mental attitude. Now, I'm going to read to you what we call the love verses in the Bible. But I'm going to read this uh, in the Amplified Bible. And I'm talking about 1 Corinthians chapter 13. You turn your Bibles there. 1 Corinthians chapter 13. Ito yung klase ng pag-ibig na gusto ng Panginoon na ma-develop sa atin. Now, sabi ko nga sa inyo, huwag nating ibabase sa emotions ang pag-ibig. Hindi ko naalala nyo, last time na pinag-usapan natin to, almost one month ago, sabi ko sa inyo, emotions, ibig sabihin lang yan, E stands for energy. Okay? Energy in motion. In other words, hindi ito laging constant. Paiba-iba ito. La, ano to? Uh, active ito. Energy in motion. Uh, pwedeng up one time and then mamaya down the other, uh, the next. So, hindi pa pwedeng ibase doon ang pag-ibig. Eh. Yung emotion simply means energy in motion. Pero, ito yung pag-ibig na gusto ng Panginoon na ma-develop sa atin, na ibibigay natin sa ating asawa, sa ating mga anak. 1 Corinthians chapter 13, ito yung love verses in the Bible. And the word love here, pinag-aralan din natin to, kung naalala nyo, is the Greek word agape. At ito yung tinatawag na the God kind of love. So, kayo yung mga may asawa at kayo nagpaplano mag-asawa at kayo mga wala pang asawa, eto ang magandang basihan na i-develop natin sa ating buhay para makita natin na maging matatag ang marriage union na mag-asawa. I'm going to read this in the Amplified Bible. So listen carefully. 1 Corinthians chapter 13, beginning in verse 4. Love endures long and is patient and kind. Love never is envious, nor boils over with jealousy. Is not boastful or vainglorious, does not display itself haughtily or arrogant. It is not conceited, arrogant and inflated with pride. It is not rude, unmannerly, and does not act unbecomingly. Love, God's love in us, does not insist on its own rights or its own way. Hindi pinipilit yung online gusto niya o yung kanyang sariling kapamaraanan. For it is not self-seeking. It is not touchy or fretful or resentful. Huh? Or simply means, hindi ito pusong mamon. Okay? Maraming ganyan eh. Pusong mamon. Okay? 
meron tayong mga dating kasama natin dito sa Faith Center Imus, medyo nagsalita lang ako ng medyo totoo lang naman, medyo direkta nga lang ng konti, eh mga pusong mamon. Okay? Wala na rito. See? Sabi ko nga, check nyo lang yung lahat ng sinasabi ko, bagaman sometimes it's, it's strong, sometimes it's sharp, check nyo lang. Hindi naman dahil sa mali yung sinabi ko. Baka naman may mali kasi sa buhay mo. Kaya itinatama ng Diyos. Ngayon, kung gusto mo ng correction talaga, you will receive the word of the Lord. Pero kung sabi ng Bible, yung mga foolish daw does not receive correction or instruction. Foolish ang tawag sa ganon. Okay? Then sabi dito, It takes no account of the evil done to it. It pays no attention to a suffered wrong. In other words, may nagawa ng mali, pero hindi na inaalala yon kung hinihingi na ng tawad. Kinalilimutan na sa nakaraan yun. Eh marami mag-asawa ngayon eh. May away, may tampuhan ngayon. Alam mo gagawin? Ibabalik yung dating ginawa. Ha? May pinaga- marami ako nakausap. Ang pinagkakaguluhan itong bagay na ito. Pagkatapos, Uh, nung, nung alamin ko ang mga senaryo, ano ba nangyari? Ba't naging ganito? Eh, pambihira ito eh, pastor eh. Hindi maruno. Pinag-usapan namin dati, binabalik pa yung dati kong maling ginawa. See? Hindi naman yun na away nila, binabalik lang yung dati. Okay? Sabi ng Bible, love does, uh, takes no account of the evil done to it. In other words, wala na. Dapat yung account na yon sarado na. Kung may maling ginawa sa nakaraan at pagkasunduan yun na, napatawad na, naisettle na yan, ibaon na sa nakaraan. Can you say amen? Uh, hindi naman sa, hindi naman sa uh, ako ay against sa mga babae. Pero alam niyo ba, mas madalas ang babae sa ganyan? Yun sa nakaraan. May mga babae ayaw na umibig eh. Dahil nasaktan sa nakaraan. Ang kanta niya, sinaktan mo ang puso ko. Hindi <laughs> ko na alam kung sino kumanta nun. Narinig ko lang kay Pastor Lito yan. Ayaw nang umibig. Sinaktan daw ang puso niya. Minsan nasalita pa, ang mga lalaki, pare-parehas yan. Mali. Mali. Hindi pare-parehas sa mga lalaki. Hello? Ha? Huwag mo akong isasama doon sa mga lalaking walang walang Fundasyon, walang pananaw na maganda sa buhay. You ask my wife. Sasabihin siya ng asawa ko na ibang klase. Ako. Amen. Parang di ka sigurado. Ah, okay, okay. Eh, ikaw eh. Ayusin natin. Sinasabi ko eh. Baka mamaya eh. Buti walang camera nakatingin sa iyo eh. Praise the Lord. You see? Anong basis nila? Sa nakaraan. Sa mag-asawa, ganun eh. Eh, mga amin, yun talagang naging pagkakamali, naging pagkukulang, uh, whether lalaki o babae. Pero kung nasettle na yan, kung once and for all, inihingi ng tawad, nasettle na yan, eh, kalimutan na, wala na dapat account yan. Close account na dapat yan. Ang pag-usapan natin, yung ngayon. Ano ba yung naging problema ngayon? Ano ba yung issue ngayon? Sabi ng Bible, love takes no account of evil done to it. It does not rejoice at injustice and unrighteousness, but rejoices when right and truth prevail. Right and truth prevail. Yun ang tinuturo ng inyong pastor eh. Right and truth sa salita ng Diyos. Dapat ang tutuwa ka nga eh. Mabuti na lang sinabi ni pastor yun. Mali ako rin eh. May mga members tayo nakakausap kong ganyan. Salamat pastor. Nakita ko yung mali ko. Iba hindi eh. Babay, pastor. Hmm, ako pala, pinatatama mo at dyan ka. <laughs> Magagawa ko. ba? Diba? Sabi ng Bible, ang pag-ibig, uh, it, it, it rejoices when right and truth prevail. And then sabi nito, love bears up under anything and everything that comes. Maganda ito, pag-usapan natin mamaya ito. Love bears up anything or up and under anything and everything that comes is ever ready. Listen to this. It is ever ready. Hindi yung materia, laging handa. Ever ready to believe the best of every person. 
Its hopes are faithless under all circumstances, and it endures everything without weakening. Love never fails, never fades out, or becomes obsolete, or comes to an end. So, kung nagmamahalan talaga, ayon sa sinabi ng Bible, hindi dapat maghihiwalay. <laughs> Kung nagmamahalan, ayon sa sinabi ng Panginoon, hindi dapat napuputol ang pag-ibig. It never ends. You will still believe the best na meron sa taong yan. Meron siyang kainahan ngayon. Pero alam ko, there is uh, uh, the best thing na meron ng taong yan. Hello? Di ba? Ako, oh, praise God talaga na minahal ako ng asawa ko. Dahil marami rin akong kapalpakan eh. Marami rin akong mali. And I even ask for forgiveness na isinama ko pa siya doon sa mga maling desisyon ko. Siyempre, ako lalaki. Sa akin ang responsibility. Praise God na hindi mo, hindi ka ano, dahil you love me not on, based on emotions, you love me that you know kasi that there is the best in me. Dapat ganun eh. May makikita palagi tayong the best sa bawat tao. See? So that is that kind of love. So kung handa ka na, ito ang focus mo, yung ganong klaseng pag-ibig, well, yan ang basis ng isang strong na relationship. Now, turn your Bibles with me in Ephesians chapter 5. Ephesians chapter 5. Verse 31. Ito ay kinote din doon sa Genesis chapter 2. Sabi rito, For this reason, a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh. The two shall become one flesh. Say that with me. One flesh. Now, Two distinct individuals ha, magiging isa. Imagine niyo yan. Ha? Imagine two people from two different backgrounds, probably experienced two different ways they were brought up, with two different views, be joined together as one in marriage union. Imagine na lang niyo yan. Ha? Meron dalawang tao na nanggaling sa magkaibang background, nang galing sa ibang karanasan, ibang kapamaraan na sila pinalaki, magkaiba ng pananaw, probably, okay? Pinag-isa mo. Imagine mo mabuti yan. Ganyan ang, ganyan ang senaryo eh. The way I was brought up and the way uh, Mayan was brought up was totally different. Meron silang, meron siya ibang pananaw na ibang pananaw ko. May iba akong naranasan na iba rin ang naranasan niya. And then, pinagsama sa pamagitan ng kasa. What do you get? Ano makukuha mo? A big challenge. Challenge yan. Ha? Pero mo, magkaiba kayo ng background, magkaiba kayo ng karanasan, magkaiba kayo ng pananaw. You're brought up differently. Pinag-isa kayo. What do you get? A big challenge. That is why it is important to know the person you are Marrying. You should know. Wag ka nagmahamadali. Get to know. To know someone takes time. People usually don't reveal their real self not until they get comfortable. Ha? Maraming ganyan. Hindi pagka yung nagliligawan pa lang, talagang uh, kala mo talaga si Adonis. Ha? Yung pala si Adolf Hitler. Makilala ng lubusan, si Hitler pala, hindi si Adonis. ba? Akala mo ako talaga namang man of my dreams ito. Eh pagka kayo, eh nagde-date pa lang, kakikilala-kilala mo pa lang, ako, nagdi-deodorant pa yan. Ha? Nagdi-deodorant pa yan. Nagsisipilyo pa yan. Siyempre, ba? May magde-date kayo eh. eh maki- makita-kita mo pala. Kaya nga sabi ko, check mo mabuti kung talaga kilala mo eh. Baka mamaya eh, yung akala mong kaganda ng ngipin eh. Ano pala? Uh, 
Hindi, hindi lang niritoke, inimbento. Di ba? Ito, kamukha nito, ayaw na ayaw nito ng, uh, uh, ayaw niya sa, sabi niya, meron ka bang pustiso? Sabi ko, wala. Kunwari. <laughs> Kasi meron akong, hindi na, hindi na, hindi na rin naman, yung, ano mo tawag doon, yung planted, yung, yung, uh, yung, yung, yung jacket, yung porcelain. O, hindi na halata. <laughs> Pero, noong una, sabi niya, may pusiso ka ba? Sabi ko, wala! <laughs> Para lang huwag ma-disappoint. Di ba? So, maraming ganyan. Che-check mo, baka mamaya yung buhok niya na ikusang kinuha. <laughs> ha? Baka mamaya, nung kasal niyo, ha? kinasal kayo, ganda-ganda. Talaga, naka, naka-gel pa yan, and so on and so forth. Pagdating niyo nung wedding night niyo, bigla na kami ka ng velcro, krak! Tinanggal ka na, tinanggal yung buhok na ko! Ay, magugulat ka na. Hindi ko alam na dabe, naka-velcro pala yung buhok. See? Eh, yung mga ganyan, you, you should know. Kaya pagka medyo may pagkakataon, magkatabi kayo, medyo kunwari bibruin mo lang, uy, ikaw naman. Ha? Ah, buho yung, buho yung ano, buho yung buhok. Hindi, hindi ditanggal. Okay? So, okay, misa pagkahilahin mo, subukan mong machempohan yung ngipin, tsaka mo hilahin na pag ano. Pag kumalas yan, eh, alam mo na kagad na, so at least you get to know the person. Ha? Kaya, huwag yung magugulat ka na lang, pambihira, pambihira, tao ka pala. See? Get to know the person. Sabi ni Jesus, who do men say that I, the son of man, am? Sabi niya, sino ba ako sa pagkakakilala ng iba? Sabi, some say you're John the Baptist, some say you're Elijah, some say you're, you're Jeremiah or one of the prophets. Puro mali ang pananaw ng iba patungkol kay Kristo. And sabi ni Jesus, tinanong nga yung mga disciples niya, eh kayo, sino ba ako sa pagkakakilala niyo? Ako, sumagot si Pedro, you are the Christ, the Son of the living God. Sabi ni Jesus, sabi niya, blessed are you, Simon Barjona, for flesh and blood did not reveal this unto you, but my Father which is in heaven. In other words, if you want to truly know the person, unless our Heavenly Father reveals the person to you, you will not really know the person. Sabi ko nga sa inyo, yung pinakamagagawa mo to get to know the person, gawin mo in the natural. But eventually, as time uh, goes on in your relationship, makikita mo, you will be seeing another side and aspect ng taong ito na hindi mo nakita noon. You have got to develop or grow in love, not based on emotions, so that love will cover everything you discover or learn about your partner that you do, uh, that you do not like. Kasi sabi ko nga sa inyo, kami ni, ni uh, Mayan, four and a half years, di ba? Four and a half years tayong mag-boyfriend, uh, girlfriend, bago kami kinasal. Kala mo naman sa four and a half years, kilalang kilala niya ako, kilalang kilala ko na siya. When we got married, meron pa rin kami mga nagulat na hindi namin akalain na meron palang ganong klaseng trait or ugali na hindi namin nakita nung, nung kami ay nagde-date. You see? Okay? Pero kung yung mga ilan lang namang kahinaan ng tao, may pagkukulang, mga bagay na, na binabago pa ng Panginoon sa kanya, dinideal pa ng Panginoon sa kanya, na-reveal nung kayo mag-asawa na, pero kung nagmamahal lang kayo, you will still believe na meron pa rin the best ang taong ito. He is able to change. Ako man, meron mga bagay na binabago ang Diyos, ganun din siya. See? Hindi yung nakafocus ka lang kagad, eh, mali ka eh. Ha? Eh, ba't ganyan ka? Ha? Kala ko, kung alam ko lang, di na kita pinakasalan. May ganyan eh. Di ba? Kung alam ko lang, di kita pinakasalan. Eh, sabi ko nga sa'yo, hindi mo lahat malalaman eh. At least, get to know the person. Yung ilang panahon na kayo, hindi, na pinaplano pa lang nyo, nagka, you're getting to know each other, get to know the best, ano mang makikita mo na sa kanya. Yun to the best that you could do. Get to know the person. You see? Um, listen to this. Every relationship requires two things. An initial investment of time to develop it, a continuous investment of time to maintain the relationship. Bago man lang ikaw pumasok dyan, you get to know the person. At ikaw nga, huwag kang pasok ng pasok sa isang decision, major decision, na hindi mo naman talaga inalam kung sino ba itong magiging partner mo in life. So, get to know the person you are marrying. Hindi kawalan ng, ng investment, no, kawalan ng time yan. Nasabihin, ang laki namang time ang nawala. Eh, isang taon pa, 
dalawang taon pa, just to get to know the person, I tell you, napakagandang investment niyan. Ayaw mo kasi na pagdating ng wedding night niyo, hindi mo siya makita dahil naputo lang katawan, lumilipad pala kalahati. Pambihira. Malama mo yung manananggal pala. I mean, hey, marami ng ganyan. Eh, pag ekasal na kayo. See? So, yung mga ganong bagay, hindi mo dapat, uh, do not take it lightly. Now, meron naman, meron naman, uh, four months pa lang, three months pa lang. Meron nga, meron ko nakakabalitaan, three months nga ata yun, three months, na nakilala, then nagtuloy-tuloy sila. And ilang taon na silang kasal ngayon, their, their marriage is is very, very strong. Kasi ang nakita ko naman doon, mature yung dalawa. Mature yung dalawa. Hindi na naging issue yung immaturity. O, meron sila mga kahinaan, meron sila mga differences, but they were mature enough to handle situations in life. Nakuha nila na unawain ang bawat isa. Hindi lang dahil sa mga gusto nilang mangyari, gusto nilang maranasan, kundi inunawa nila itong isang ito na itong taong ito merong the best na makikita sa kanya. Get to know your spouse. Sa inyo namang mga may asawa, it is never late. You can still get to know your spouse. Alam mo kung anong dapat mo lang gawin? An in, a, a continuous investment of time to maintain the relationship. Okay? Sa asawa lalaki, makinig ka lang sa asawa mong babae. Yung mga babae, parang wala akong kakampi. Tinutulungan ko kayo eh. Sabi ko kayo mga asawang lalaki, makinig ka lang sa asawa mong babae. Kasi makinig ka lang sa kanya. Kala mo ikaw lang matalino eh. Kala mo ikaw lang ang magaling. Ah, ma-realize mo, mas matalino siya sa'yo. Mas magaling siya sa'yo. Actually, Kasama mo siya, sabi ng Bible, to be your help meet. Ha? Biro mo, help meet. Help siya. And yet, ayaw mo gamitin yung blessing na yun na siya eh makiisa sa'yo, makatulong mo sa lahat ng dapat na pinagagawa ng Diyos sa'yo. You just have to listen to your wife. Kaya naman mga lalaki, okay? o kaya naman mga babae rather, eh, you submit and honor your husband. Okay? O, oh, tindi. Amen! O, oh, tindi ng mga lalaki talagang marami sigurong under dito. <laughs> ah? Amen! Sabi mo nga, anig mo, ha? Para bang mamayang tanghalian eh, ganda nung sinabi ni pastor, nanig mo mayo, ha? Ah? Sabi, honor mo ko, magpasakop ka sa akin. <laughs> You see, if you do this, brothers and sisters, I tell you, yung, yung, uh, there may be challenges sa buhay mag but if you will just uh, submit kayong mga asawang babae at kayong mga lalaki naman, mahalin ninyo ang inyong mga asawang babae, hindi, mga lalaki sabi ko, ah, hindi ikaw lalaki, ah, mahalin mo yung mga asawa mo, hindi na sabi ko. Sabi ko, kayong mga lalaki, mahalin ninyo inyong mga asawang babae. Kasi pagka ang sinabi ko, ikaw lalaki, mahalin mo mga asawa mo, iba yon. Okay. So yung mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawang babae. And one way to show them that you love them is that you listen to them. Can you say amen? It's, not, it's hindi, never late. Hindi late na makilala mo pa siya. You can always get to know your spouse. You just have to give time. Can you say amen? Amen. May natutunan ba tayo yung araw na ito? Praise the Lord. Come on, bless the Lord. Hallelujah.